我叫叶真真，住在欢乐颂八栋二二零三，目前从事生命科学的研究。但我万万没想到，表面友善的同事，却在背后捏造我和领导的绯闻。没办法，我只能拉来这个家伙假扮我男朋友。但这家伙怎么有点假戏真做的意思？包够吗？应付两句，就像我之前去你实验室门口帮你做假一样。你妈怎么一副像儿媳妇的节奏啊？或许友情的确可以升华为爱情。他是朱哲，我的邻居，住在二二零二。小小年纪就从农村来到上海，一路打拼，仅凭职高学历就做到了五星级酒店的房务部经理，太强悍了。但是。再强悍的人也有心酸。阿姨来，快进来，快进来。来了，朱姐，家人吧。啊，我给你们倒。我弟弟妹妹算是靠我的供养，读完了高中，读大学，养出了两个穷家纨绔、日落难填。如果可以穿越回十六岁，我其实照旧会供他们上大学。我是他们大姐嘛，除了我，还会有谁愿意为他们铺一条容易点的路？二二零二的余初辉，社会初，上海交大光学工程专业毕业，伶牙俐齿，性格泼辣。你们那位主打领导到我们机房，把你们所有的电邮都给复制了。这回你们的专利又要凉凉了，要不然我们插一刀。跟他拼了！你可能觉得他冲动。我可以先问一下工资吗？现实八千五，十二月份双薪。刻薄。这都什么年代了？是个蜘蛛大的螃蟹就敢对保姆？其实。这正是他抵御伤害的武器。想尽办法解救出长期忍受家暴的妈妈，但更残酷的现实，像是一个无形的黑洞，随时准备吞噬掉他。怎么想的？你敢把头一家的地址泄露给爸爸？二二零二的何敏红，她是个小写手，初入社会，思想单纯。让我们等着收律师函，他要结束合同，等待索赔。为什么别人办事儿都能处理得好好，到你这儿怎么就这么费劲？说白了就是你能力不够，不是一个可以安心托付的人。我可以为公司卖命，但是我不出卖人格。那明天就只能过来办离职手续了。这种直来直去的性格，惹来了不少麻烦。当女儿的怎么能这么跟他妈说话？你以为你好的名义，威逼你妈妈顺从你的决定，离散你父母，你妈妈在哭泣。这就是你妈妈的态度，何平红，谁教给你凭计策可以去批判一个人呢？你有什么资格对别人的人生去指手画脚？为什么大家不喜欢你？现在大家都觉得是你做错了事情。方志恒，他让我们叫他 Lucy， 住在二二零幺，她是我们二十二楼最勇敢的女孩，勇敢的，让我们心痛。有个小女孩。从小成绩很优秀，长得也还不错。大学毕业以后，他以优异的成绩被一个业务明星招揽入了部门。李勋，我爸，李总的儿子。发什么呆呀？这 Lucy 想干什么呀？负债自偿。Lucy 可以利用李奇星对她的感情，来离间她与李勋之间的父子关系。你爸爸李勋。从业五年之后，开始以职权之便性骚扰女同事，这是一个不折不扣的人渣！你这样没有证据，你就胡说，你是要诽谤！我就是那九分之一，是他吧？吴床，跟我出来一下。没睡好啊？
跟琪琪说什么了？他一晚上都没睡。你说话呀！你照顾好他，我先回去了。你。一夜都没睡着，是不是很疼啊？来，妈帮你揉揉啊。我爸呢？你爸坐早班飞机回去了。妈，你知道我爸昨晚把你支走以后跟我说了什么吗？他让我帮他辨认照片，帮他确认是谁在冲他下手。你的。对，所有他欺负过的女孩照片，我全都看到了，十几个，而且年龄都跟我差不多。畜生！我还以为他良心发现。十几个，你跟妈说都有谁啊？不是他们是谁不重要，重要是我爸他侮辱十几个女孩。你知道他们是谁？你又怎么样？你要去找他们算账吗？你应该找我爸算账啊！连你也责备我，那我该怎么办？难道我大义灭亲，把你爸送你去坐牢才算对啊？你爸完了，谁挣钱养家？一家人喝西北风去啊！妈妈，你别转移话题行吗？我说的是，你不应该去找那些被我爸欺辱过的女孩。哼，谁知道他们是不是自己找上门呀、啊？是不是价钱没谈拢才翻脸啊？你没见过，当然，你爸也不会带你见这种场合。哼，什么职业女性，个个穿的窈窕迢迢的，说话嗲声嗲气，汇报工作声音轻的，恨不得往你爸身上贴。你看着一个个衬衫穿的，又是腰线，又是胸线，又是弹力。我不知道你妈妈什么态度。如果你妈妈的态度跟我一样，那么是。但是现在，更多的太太是认为总有小狐狸精勾引他们的丈夫，而且把矛头对准了受害女性。每天香水味，恨不得想满桌。俗话说得好，苍蝇不叮无缝的蛋，他们就没责任了。那谁都不是圣人，滴水穿石，能怨石头不够硬？你爸在外不是东西，可我们毕竟是一家人。我跟你爸努力了这么多年，忍了这么多委屈，不都是为你好吗？职场两性那些事太龌龊，你不知道也好，妈妈也愿意看到你心里保留童真。你如果心里不愿意，妈妈就求你一条：胳膊肘不要往外拐，毁了这个家。都怨妈没本事，早早辞掉了工作，回家做家庭主妇。你看妈现在，在家里连个地位都没有。阿初，要不要一起给你放几个虾饺进去？好呀，刚好买了自助包，等下一起吃。好。起来啦！嗯，吃虾饺吗？呃，女朋友，朱姐，嗯，抱歉啊，我可能会辜负你的好意，我决定不用你跟我说的那个方法了。你那个方法确实好。但是我想着，宋丽生我的气，也是因为公司拖欠他的款项，而且是公司的错，通过我传递到他身上，他才是受害者呀。而且他现在反击也是通过我传递给公司的，途径是一样的，我不能再逼迫他了。嗯，没事儿。我看到你微博上没发新内容，说明你没有采纳。我这边
那是肯定没事的，就是怕你回去上班，你们那个林总监会找茬，让你自己提出辞职。出，嗯，上面还剩一层，要不要把你的猪猪包放上去？来了，慢点，不着急。来，给我。红红，嗯，那么好的工作不打算要了？我也不想的，但是林总监肯定不会放过我的。这新经理刚上任，我要成为第一个完成不了任务的人，他一定会拿我开刀。今天报道，让让消耗大，待会要多吃几个猪猪包。我也不想的，我也没想到啊，汉子博大精深。按说呢，新官上任，尤其是你们公司正遭受严重公关危机的情况下上任，这个时间段啊。你别说是下面的人不敢轻举妄动，这新官更是不敢轻举妄动了，尤其是不敢前面的跟你这个被很多签约作者都关注的焦点人物。真的吗？那这么说，我还有救了。不过呢，很多职场老人会顺着你的性格，逼着你自己提出辞职。那朱姐，我该怎么办呀？你能说的详细一点吗？何敏红。朱姐前面给你提出的好主意，你不要，现在又讨着朱姐要主意，怎么？朱姐是你亲妈呀，你可以呼之即来，挥之即去的。你主意这么大，干嘛不自己给自己出主意呢？哪怕你给朱姐划定一个范围，免得朱姐给你出的主意又被你否决掉。还是你觉得朱姐闲得发霉，每天闲得没事干，就爱给你出主意啊？何敏红，你不是不懂，你是不懂事，更是不知好歹。差不多多了。何敏红，说到底这个事儿没什么难的，你争或许还有出路，你不争只有主动辞职，那有什么话说、啊？壮着你的胆子去争啊，要么就用朱姐提出的办法去对付宋丽，要么你就壮着狗胆去把那什么狗屁总监当众顶回去，告诉众人总监逼你去联络宋丽，这对于公司来说是最不利的安排，总监用心险恶啊，总之。最后的结果是死还是活？那么是死的灰溜溜还是死的好看？全看你的现场表现了，没有人能替代。朱姐，对不起，好好你不用跟我道歉。你年纪小，我不会跟你认真的。但是阿初他确确实实是帮到你了，尤其是那篇文章。只是这好主意也要根据事主的性格。你比如说我出的主意，你容易实施，但是你过不去心里那道坎儿。阿初出的主意呢，他实施起来没问题，毕竟他没理都能讲出三分理来，但你恐怕做不到。我这么说，你别生气啊，良药苦口嘛。阿初，能吃了，来啦！哎呦，这这这！朱姐，你买的这个混合谷物粉实在太好吃了，害得呀！我现在吃早餐都觉得特别有动力。你要是喜欢吃嘛，等这次咱们吃完了呢，我就自己做。你要不要参与一下啊？好呀，要不我们合资买个粉碎机，这样我们可以把买回来的谷物炒成中风的粉碎机，把珍珠也拿在一起玩。我来看一看。红红，赶紧洗漱吧，这段时间千万不能迟到。嗯。最近，哎，什么牌子的好？不知道今晚下班回来，何敏红给我们哪种惊喜？你就别替他操心了，想得到总是要付出的。他既然不愿意付出，他心里觉得最宝贵的东西，你即使劝他付出了，他日后见你也会觉得心里不痛快。我这不是第一天去新公司报道，心里紧张嘛，搞搞事情消除紧张。朱姐，你的主意不能成，是？他不愿意付出他自己认为的良知。我的主意不能成呢，是他力有不逮。要我说，宋丽那专挑软柿子捏的，他就死有余辜。逼迫他一下，怎么会需要跟良知打招呼啊？不过呢，何敏红要是能拎得清，那他就不叫何敏红。然而何敏红如果此刻听到我这番话，心里一定默默的给我记下一笔
。云舒辉这人底线就是低，良知被狗狗给吞，三观绝对抹不黑。就你这身板，吞你的良知要好几天的吧？何敏红他们公司最近很敏感，不会动他这个底层小民的，不会有辞退。真的假的？暂时我有九成把握。可是即便如此，也不能让那破总监随便欺负吧？凭什么呀？就应该明明白白的告诉他，下不为例。大家好也就罢了，不敢惹我，让他下辈子还悔不该当初。就像我前公司那朱群力，被我们教训了之后，好几天不敢来上班，就说马上就要调走了。这还真是你风格啊！<笑>你现在这个上班的状态，正因那一句话呀，上班如上坟啊！我今天第一次发现，我生存技能真的太低了，我就是百无一用是书生。这么说呀？这于初辉轻而易举能做的事情，我连尝试都不比，我就知道我自己不行。他让我直截了当去跟领导说，岂止啊，他还泼辣到把他们领导堵在办公室，连厕所都不让上。但是呢，即使是辞职，他也是大获全胜的辞职，拿到的补偿金都够他一年半的工资了。堵着不让上厕所啊？是啊。但是吉吉和阿初这两个人的技能点呢，都是从小吃苦挣来的，你羡慕不来。现在也正是他们苦尽甘来的时候。David， 我在开车呢，长话短说啊。李奇星刚给我发条微信，说让我转告 Lucy， 他爸已经知道方程了。我觉得我还是先告诉你的好。行，我知道了，谢谢。你把原文发给我吧。嗯。真真，你你说是我自己辞职好呢，还是被辞退了好呀？当然是自己辞职好了，人当然要掌握主动权了。可是辞职吃亏啊？怎么会呢？理性的人呢，在辞职前呢，必然会想好后路。首先呢，嗯，你辞职以后的物质生活能不能保障？其次是下一个工作是不是更有前途、更合心意、更有趣？当然了，钱多也是一个选择。然后呢，你再综合考虑一下辞职以后的损失，觉得能够接受就辞职，不能单纯的看吃不吃亏。可是，人争一口气，树活一张皮。大多数时候呢，一个健康的成年人，如果连自己都养不活的话，那才叫没脸吧。不安排好此后几个月空窗期的生活就辞职，那不叫争气，那叫任性。又不是遭遇什么国仇家恨、作奸犯科之类的原则问题，那是没的选择呀。有。难得你给我打电话呀！你赶紧看微信，我先挂了啊。嗯。嗯请你转告 Lucy， 我爸已经知道是他了。我们已经把资料交给公安局了，他爸这次肯定会进监狱的，所以就算他知道我是谁，他也蹦跶不了几天。我已落地香港。收到。昨晚发生的事，你未必愿意听。这边由我独自战斗吧。拜托，别让我再听到这人渣一家的消息。
。我们已经把资料交给公安局了，他爸这次肯定会进监狱的，所以就算他知道我是谁，他也蹦跶不了几天。叶博，听说你要发表重磅论文啊？哦，算不得，啊，只是否定了原先的发病机理，不是发现正确的发病机理。你太小看你自己了，你的论文会砸碎很多人的饭碗。我看你以后啊，要小心接招了。可那饭碗本身就是伪命题，他们继续捧着也做不出任何的成果，反而是浪费时间。哎呀，胡迪叶博士，那可是饭碗。饭碗跟成果非紧密关系，但是跟赞助跟经费紧密相关，你就相当于毁了很多人申请赞助跟经费的名头。有陶教授顶着呢。啊、哦，但是我我觉得以后反正你做事还是小心一点吧，省得别人给你找麻烦。嗯，谢谢玉博的提醒。哎，嗯，没关系。真真啊，凡是牵扯到利益之争，那永远都是血战。不过呢，你工作不久，能打击你的靶子也很有限。最有可能的就是攻击你学术造假，这绝对不可能。我一向清白，连抹黑都不成。还有呢，当然也是老一套啊，就是生活作风。不管是怎么捕风捉影啊，拐弯抹角啊，总能把你给抹黑了。无聊，这可一点都不无聊。要抹黑一个女人，永远都是绯闻，非常有效。他们怎么这么喜闻乐见，工作妇女倒血霉啊？你别在意他们，别把你的精力和时间用在跟他们搏斗上，这样就中了他们的下怀了。他们试图用绯闻来抹黑你。更试图啊，让你疲于应付，耗光你的精力，从而达到毁掉你的目的。然后呢，转身又开始来嘲讽你，又一个伤重用。对呀、啊嗯，老爸英明，果然姜还是老的辣，啊不，还是成熟的辣。<笑>行了，树大招风。孩子，说明你闯出名堂了。科学表明，互拍马屁有助感情升温。伪科学。喂。喂。反正莫名其妙沾了一身血。不过，你跟 Lucy 对于我来说都不怎么重要，我也懒得说明。总之，你给 Lucy 的话，我已经替你带到了。Lucy 给你的话，麻烦你也收一下。我只负责截图转发，我不发表评论。对起风喽！拜托，别让我再听到这人渣一家的消息。妈买了点绿豆粥，好歹喝点，清清火。我实话跟你说，你那邻居 Lucy 还真挺仗义的。他一收到李奇星的微信，他就意识到自己暴露了。李奇星应该也已经意识到自己中套了。嗨，你猜怎么着？他
给李七七回了一句，他这一回，一箭双雕，一雕是他自己骂了个痛快，第二雕把我给摘出来了，那从侧面就证明我与这圈套无关。嗯，你你赶紧看看你手机，我刚给你发的图片。你在干嘛呢？无耻无耻的！你说我容易吗？我，我为了跟你能好好聊个天、说个话，爬楼上班呢。你太差劲了吧！爬个楼梯就无耻无耻无耻。哎，你你别歪楼啊！你这……不过也的确啊，你说现在爬个二十来层，怎么就喘成这样了？没时间好好健身了，悲哀。还打算辞职吗？我刚才上班的路上呢，何敏红跟我说，她也打算辞职。不过呢，我不支持她辞职，她这是意气用事。我真的很羞愧的跟你说，我很有可能是一个出尔反尔的小人。接触了一所大学，人家说有空的时候去跟人家当面聊聊。哦。哎呀，我怕我说一声支持你辞职，下次你妈见到我就没好脸色看了。哎，我跟你聊正事儿呢啊！你说 Lucy 想方设法的要将我摘出来，可李奇行跟他爸可不一样啊。他爸道行那么深，哎，我估计我们很有可能已经被李家恨上了。哎呀，我思前想后，我决定，近期还是由我来接送你上下班吧。毕竟你冒出杆子一个，不经打。国内治安挺好的，你说你怎么就没有意识到事态的严重性呢？行了，我就不男子汉大豆腐的跟你说了，我换一种说法，我们同仇敌忾，相互扶持，相互取暖嘛。今天下班的时候，你在公司门口等我，我去接你，拜拜。小师傅，和谁打电话呢？你管的挺宽呀，嗯，少见多管。你们早上没课、啊？没课。对了，我们准备下一个实验吧。既然否定了原发病机理，那就要争取时间把真正的发病机理找出来。李总，坐。李总。我们办完入职手续了，正式向您来报道。好，那我们来聊聊你们下一步的工作。李总，我们三个人周末两天都泡在机床展上，现场有一些想法，嗯，我回家后深入探讨了一下，也正好想跟您聊一聊。好，谢谢李总。我把我们讨论的思路已经发到您的邮箱了。哦、呃，是。我们还有其他三位学科的博士进行了参与，一位是生命科学，两位是有机化学。我们好像思想碰撞的还挺有启发的。嗯，很不错。虽然这个小东西与公司哪个系列的产品都不搭，但我们觉得这是非常有意思的东西，所以我们认为、嗯，我们公司呢正在抢 K 软件的升级换代进度。之前小钟来公司帮忙做的也是这个，公司招聘你们进来也是因为这个软件的项目，但是这个想法非常有趣。如果你们拿出切实可行的方案，我可以批经费给你们。但是你们要保证，在 Cam 软件的进度的前提下做这个，没问题，反正闲着也是闲着。那我把项目进度表发给你们，就不用具体说了。小钟懂，我对你们有个要求，就是要加强上下游专业团队的沟通、交流和同步。这方面小钟很不擅长，他可以的。爱中取长，李总也别抱太大的希望。行，那我就放心了。小人，哎，李总，你带他们三位到办公室。今天啊，你们先熟悉一下办公环境和公司的规章制度，去领一些办公用品。明天正式开工。好的，李总，谢谢李总。
，三位跟我来吧。这件就是你们的办公室，你们要是有什么需要，尽管跟我提。哦，对面就是茶水间。啊，李总特意交代过了，如果你们觉得地方小的话，可以给你们换一间大的。怎么样？你们觉得？还行吧。我觉得也还行。行，就这儿了，不麻烦。行，那要没什么事我就先走了。谢谢。那鼻子我脸上画，我能感觉不到。女生的化妆刷，你鼻子要是红能感觉到。哎，好好好，这样，我们先去把电脑和小型工具箱都领了，然后把摄像头都连上了。你去领一下文具，好吧？嗯。得赶紧把消息书探头装上，要不然因为他抽风被火灼，我前两天攒的好人品都被他败光了。说的对，哎，要我说呀、啊，咱们还是得往长远里想，起码三年不能动摇。我可是拿出最大的诚意了啊！大的书桌留给你们，我自己留个最小的。毕竟董家对咱们这么有诚意，咱们也得好好干。陈教授。我觉得咱们应该在窗边放一个大的工作台。来，拿卷纸过来，我们量一下。行行行，等一下啊。给，到这儿。你一会儿啊，把那个会议记录赶快整理出来拿给我啊。还有啊，小王，还有新辉的那个项目，赶紧把计划书拿出来，啊，行。换一个小一点。这这单位就是挺大的队伍。姐姐，哎，手里活儿停一停吧，重新做一下，全是错别字、啊。好的。啊，总监，有事儿啊？我想把那个……等我一下啊，我去趟洗手间。
可你们这群糙老爷们儿一起工作，怎么都立正不起来。哎，咱这叫乱中有序，干什么拿什么都方便。就比如说我这大茶杯，人家要倒三次水，我倒一次就行。戳穿，你那个是扎啤杯，我这个才叫茶杯。是，你的大杯把适合你那大爪子。此非绰号大耳贼，没说错吧？我这个可是充满了满满的力学设计，好吧？哎，确实，耗子不是糙老爷们儿，精致着呢。你看他那营养品，从来没落下过。你没带杯子吧？给你，请酒。谢了，请直播。项目也不难啊，钟鹏浩。小点声，别让他们听见了。这个项目比咱们去年熬掉大半头发的项目要容易的多了。我刚接手的时候就感觉，自己像是一个身怀绝世武功，但又不知道自己武功刚强傻小子，刚出山有力。嗯，是，咱们原先的公司有实力，平台大，花钱如流水，引进的都是最顶尖的，所以我们也跟着不知不觉中练出了一身绝世武功，是这意思吧？而且也有可能是我们之前周围那些工程师，别看平时软趴趴的，但其实一个个彪悍的很，可能也赶上我们了。嗯，这么说我就放心了。来，开会，咱们得重新制定一下计划。嗯，大概在这儿工作呀，不能像原先那样随心所欲了吧？回头我们得把计划拿给李总看看，让李总也能清楚我们的进度。哎，别太快，别太快，要装傻。不能。我们就得后来者居上，摆出傲视群雄的姿态才能出头。毕竟这家公司跟我们原先的公司不一样。至于出头什么的，放心，我会去跟其他的团队协调，不会让咱们吃亏的。总之就一点，我们不能放弃任何一个展示能力、要求加薪的机会，有实力就得强势。好，我同意。哎，你们这些渺小的人类。你要是客户的话，你会对这个东西满意吗？啊，你看看你前面写的题目是什么呀？房地产项目媒体整合推广策划案。我请问你推广在哪儿呢？你整个做了这一份策划案出来，起到一丁点推广的作用了吗？工作上用点心吧，好吗？出去吧。哎，把那个何敏红叫进来。哦。何敏红，林总叫你。哦。大不了就一死，就算被辞退了，我也问心无愧。你坐吧，我站着吧。跟宋丽接触的怎么样了？林总，我谨慎考虑过，你让我去接触宋丽，这不合适。公司任何人都比我合适，我要是见他的话，他会更生气，到时候会加重公司的公关危机。那你有没有尝试过去跟宋丽接触呢？没有。你没接触怎么知道不行啊？有些事情他不用尝试，这可想而知，谁要见到眼中钉，谁心里都不好受。那你这段时间，就是什么都没干了？是。可是我是为了公司考虑，您让我去接触宋丽，是对公司最不利的安排。那要照你这么说。你觉得我错了？是的。安抚宋丽的第一步，就是要让公司做错事的员工去表达歉意。总公司已经对张倩他们做出处理了，这
便是给宋丽的一个交代，而公司只派你去传达这个交代，你知道为什么吗？因为你是那个因为不正确的工作方式方法导致宋丽误解，引发宋丽和公司之间发生公关危机灾难的那个人，你不觉得你应该去道歉吗？这原本不需要我来指派的，你自己应该去做的，可是你什么都没做，好。现在我婉转的把这个观点传达给了你，你对我是一种什么态度啊？我的方式方法不对，不是我的错，是张主编误导的。那是不是你去执行的？执行了错误的方法，不应该负责任吗？